Selamun Aleyküm değerli dostlar, hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere sabah namazından yaklaşık bir saat önce dünya üzerinde neler gerçekleşir, nasıl bir vakit dünyaya hakim olur bundan bahsetmek istiyorum. Hazırsak başlayalım. Geçmiş dönemlerdeki peygamberlerden Allah dostlarına, evliyalardan sıradan müminlere kadar herkes sabah ezanına yakın olan teheccüd vaktini büyük bir itina ile değerlendirmiştir. İslam literatüründe bu özel zaman dilimine teheccüd vakti denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu an tarafından rivayet edilen bir hadisi şerifte, Teheccüd namazının fazileti ve vakti hakkında şöyle buyurmuştur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi ikiye bölerseniz son kısmında kılınan namaz en faziletli namazdır. Bu hadis teheccüd namazının önemini ve değerini açıkça ortaya koymaktadır. Geceyi üçe böldüğünüzde ortasındaki vakit en faziletli vakittir. Teheccüd namazının ne kadar faziletli bir namaz olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerde bu namazı kılmaya teşvik edilmiş, kılanlar övgüyle anılmıştır. Hem Allahu Teala hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını büyük bir önemle vurgulamışlardır. Yüce Rabbimiz geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılanlar hakkında şöyle buyurur. Onların yanları yataklarından uzaklaşır, teheccüd namazı kılmak için kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözleri aydınlatıcı ne güzel nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. Secde Suresi 16-17 Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, yine şöyle buyurmuşlardır. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini de uyandırarak ona da namaz kıldıran kimseye, eğer eşi kalkmak istemezse, yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder ve günahlarını bağışlar. Aynı şekilde, geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, kalkmak istemezse, yüzüne su serpen kadına da Allahu Teala rahmet eder ve günahlarını bağışlar. Bu hadisi şerifin kaynağı Ebu Davud'un Salatü Teheccüd bölümündedir. Hadis sadece bireysel olarak teheccüd namazını kılmaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda aile üyelerini de bu faziletli namaza davet etmeye teşvik eder. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar. Bu hadisi şerifin kaynağı da Ebu Davud'dur. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar, Allah'ın mağfiret ve mükafatına nail olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında şöyle buyurulmuştur. Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte Allah bunlar için bağış ve büyük mükafat hazırlamıştır. Ahzab Suresi 33-35 Bir kimse alışkanlık haline getirdiği teheccüd namazını sebepsiz yere terk etmez. Hz. Ayşe radıyallahu anha bu konu hakkında şöyle demiştir. Gece namazını terk etme çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu terk etmezdi. Hasta ve yorgun olduğu zaman da oturarak kılardı. Kaynak Ebu Davud Hz. Ayşe radıyallahu anha ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz konusundaki sevgisini şöyle ifade etmiştir. Namazın en sevimlisi az da olsa devam edilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı kılmaya başladığı zaman ona devam ederdi. Teheccüd namazı Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için farzdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur. Ey Muhammed! Gecenin bir bölümünde uyanıp sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere Kur'an'la gece namazı kıl. Rabbinin seni makamı Mahmud'a erdireceğini umabilirsin. İsra Suresi 17 ve 79. Ayet Bu namaz, diğer Müslümanlar için sünnet veya müstehap derecesindedir. Teheccüd namazını diğer müminlere de teşvik eden ayet ve hadisler bulunmaktadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, 
kendisini rüyada cehennemde görüp, bir meleğin yaklaşarak korkma demesini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattığında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Abdullah ne iyi bir adamdır. Fakat kalkıp gece namazı kılmayı adet edinseydi ne iyi olurdu. Bu olaydan sonra Abdullah bin Ömer gece uykusunu azaltmıştır. Bu hadis, teheccüd namazına devam eden her ferdin iyi olarak anılmaya layık olduğunu göstermektedir. Başka bir hadiste şöyle buyrulur. Gece namazına devam edin. Çünkü gece namazı kılmak, sizden önceki salih kulların adetidir. Bu namaz, Rabbinize karşı bir itaat olup kötülükleri örter ve günah işlemekten alıkoyar. Kaynak, Tirmizi. Hz. Bilal radıyallahu an şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir. Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucudur. Kötülüklere kefarettir. Bedenden hastalığı kovucudur. Kaynak Tirmizi. Hadislerde teşvik edilen gece kalkması, yani kıyamül leyl, öncelikle teheccüd namazını içine alan bir kalkmadır. Resulullah aleyhissalatu vesselam birçok hadisinde teheccüd namazını teşvik etmiştir. Bazı hadis kitaplarımızda bu konuyla ilgili hadisler toplanmıştır. Rabbim teheccüd namazına kalkabilecek iman ve kuvveti bizlere nasip eylesin. Kıldığımız namazları bizler için şefaatçi eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, umarız ki paylaştığımız videoları beğeniyorsunuzdur. Bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videolarımızın izlenme oranları yüksek fakat abone olmayıp izleyenlerin sayısı çok daha fazla. Sizden ricam kanalımıza abone olmanız ve bildirim zilini aktif etmeniz olacak. Bu sayede videolarımız paylaşılır paylaşılmaz haberdar olacaksınız. Ayrıca beğeni tuşuna basmanızı da istirham ediyorum. Sizler sayesinde kanalımızı yukarılarıya taşıyacağız, Allah nasip ederse. Diğer hususta şu kardeşlerim, kanalımızda katıl butonu ve teşekkürler butonu aktif oldu. Buradan kanalımıza da destek olabilirsiniz. Tabi bunu para dileniyor diye yazan arkadaşlarımız var. Bu tarz konuşmalar bizleri üzmekte. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki Videolarımıza bir emek harcanıyor ve görselleri satın alarak sizlere hazırlıyoruz ve videolarımızı hazırlayan arkadaşlara emeğinin karşılığı olarak bir ödeme yapmaktayız. Bu bilgiyi bu tarz yorum yapanlar için söylüyorum. Herhangi bir zorlama durumu yok. Bunları göz önünde bulundurarak yorum yazarsanız seviniriz. Evet değerli kardeşlerim, bir başka programda buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla. Sürçülisan ettik affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.